Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble les patrons Vienne et Vienne Kids. Vous devez sûrement connaître le classique gilet de berger, sans manche, souvent en imitation mouton, et qui se ferme par un brandebourg ou un lien. Eh bien, chez Cathy, on a décidé de vous proposer le nôtre, et comme vous commencez à nous connaître, vous devez vous douter que l'on ne s'est pas contenté d'un basique gilet sans manche. À partir de ce vêtement iconique, on a créé plein de déclinaisons qui permettent de s'adapter à tous les styles, du plus classique au plus sportswear. Vous trouverez forcément un gilet Vienne à votre goût, on vous le promet. On va commencer par faire un tour des différentes options disponibles ensemble. Pour commencer, les encolures. Nous avons une encolure en V ou un col rond. Sur ce col rond, peuvent s'adapter un col en bord côte pour un côté plus sport ou une capuche pour le côté ultra pratique. Cette capuche peut également se fermer en se nouant pour ajouter un détail charmant. Au niveau des fermetures, là encore, un grand choix s'offre à vous. Un lien à nouer qui peut être un cordon, un ruban, un lacet, un galon ou alors un lien que vous pouvez créer vous-même. Sinon, vous pouvez opter pour le bouton et la bride. Autre possibilité, le brandebourg. Vous en trouverez à la vente sur notre site. Et enfin, on peut aussi opter pour un zip. Vous voyez, il y a beaucoup d'options et chaque combinaison vous permettra d'obtenir un vêtement différent. A savoir que, en fonction du système de fermeture choisi, le vêtement peut être complètement réversible. Pour cela, on préférera le lien à nouer, un zip avec curseur réversible ou un bouton cousu de chaque côté accompagné de sa bride. Le niveau de couture est facile à intermédiaire. Pour un grand débutant, une version sans aucune option et avec un lien sera le parfait projet pour se lancer. Pour les couturières un peu plus expérimentées, on pourra partir sur les poches prises dans la couture côté ou encore la pose du zip par exemple. Avec ce patron, vous apprendrez à doubler entièrement un vêtement, à assembler une capuche et des poches. Pour les tissus, on peut rester sur des choses classiques ou partir sur des tissus plus originaux comme la doudoune ou la fourrure par exemple. Vienne étant un patron entièrement doublé, vous aurez besoin de deux tissus, un tissu extérieur et une doublure. De quoi se faire plaisir sur les associations. Nous allons faire un tour d'horizon des différents tissus utilisables. On va commencer par les tissus tissés. On a la sherpa, la fausse fourrure, la doudoune, la polaire, le velours côtelé, la popeline, la double gaz, le lainage, le jean, le chambré, le nid d'abeille et enfin la gabardine. Côté maille, on a le sweat, le french terry, le sweat matelassé, le jersey ou encore l'éponge. En option, vous pourrez avoir besoin de bord côte pour faire l'option col en bord côte ou encore de watine si vous désirez faire une version matelassée. A ce propos, je vous recommande vivement de regarder notre vidéo technique sur comment matelasser un tissu, car elle vous donnera plein d'idées pour réaliser des matelassages originaux, et Vienne est un patron qui se prête parfaitement à cette technique. Sinon, vous pouvez également simplement insérer une épaisseur de boîtine entre le tissu et la doublure, sans la surpiquer, afin d'apporter une couche supplémentaire pour obtenir un vêtement plus chaud. Avant de commencer à couper vos pièces, il faut savoir que la répartition des pièces entre le tissu extérieur et la doublure est donnée à titre indicatif. On peut sans problème imaginer une répartition différente, comme ici, où la capuche a été coupée entièrement en tissu doublure, plutôt qu'en tissu extérieur. Sur cet autre exemple, la capuche a été coupée dans un troisième tissu, qui n'est ni le tissu extérieur ni la doublure. On pourrait faire de même avec les poches, en coupant les poches plaquées dans la doublure, afin de faire un rappel sur l'extérieur. Et enfin, on peut s'amuser avec des devants et un dos dans des tissus différents. Pour les fournitures, elles sont à choisir en fonction des options de fermeture. Vous pourrez avoir besoin d'un lien à nouer, comme un cordon, un ruban, un biais, un lacet ou encore un galon. On vous explique également, juste ensuite, comment réaliser vous-même un lien tressé. Sinon, vous pouvez opter pour les boutons et la bride. Pour la bride, vous pouvez prendre un cordon élastique ou un cordon fin. Sinon, on vous explique également juste ensuite comment réaliser votre propre bride dans votre tissu. Autre option possible, le brandebourg, qui est un système de fermeture en deux parties. 
Enfin, dernière possibilité, un zip séparable à choisir en métal ou en plastique. En fonction des tailles, les longueurs de zip ne correspondent pas toujours à des longueurs standards. C'est pourquoi on vous expliquera ensuite comment raccourcir un zip, qu'il soit en métal ou en plastique. Pour vous donner un aperçu de toutes les versions que l'on peut réaliser, nous allons voir ensemble les différents vêtements que nous avons cousus. On commence par cette version, qui est la plus classique et la plus simple, mais qui nous fait tous craquer à coup sûr. Option col V, sans poche et avec un banc de bourre, elle est réalisée dans une Sherpa et doublée en Vichy. On a ensuite cette version en velours milleré et doublée en French Terry gris chiné avec une capuche contrastante. On a entièrement matelassé cette version en jouant avec l'aspect graphique des poches cotées sur piqué. Cette version a été réalisée en double gaz et fourrure avec de jolis détails comme ces poches passe ou encore ce lien tressé rehaussé par un fil doré. Cette version est entièrement réversible. Plutôt pour la mi-saison, on a cette version plus légère, réalisée en French Terry marine et doublée en jersey rayé. La capuche nouée apporte un détail mignon, ainsi que notre écusson cœur en bouclette à poser au bas du vêtement. Enfin, pour cette vidéo, nous avons cousu trois versions en 6 ans, que j'ai choisi de faire dans des associations de matière et de coloris forts, pour vous montrer qu'on peut vraiment jouer les contrastes dans toute création. Une version avec colle en bord côte et poche plaquée, on a voulu s'amuser en combinant de la Sherpa dans deux coloris avec le devant en caramel et le dos en coloris sable, couleur que j'ai reprise devant pour les poches. J'ai doublé avec un tissu doudoune marine, le col est en bord côte indigo et le gilet se ferme avec un brandebourg. La deuxième version cousue pour la vidéo est un gilet zippé à capuche avec des poches plaquées, en velours milleré matelassé en losange par nos soins et un liberty en doublure. Pour détourner la pièce d'un look très classique, j'ai choisi de mettre un zip métallique et surtout de faire une capuche en sweat épais gris chiné, ce qui rend le gilet plus intéressant dans un esprit sportswear chic en mélangeant les matières mailles et tissées. La troisième version est un gilet à capuche à nœuds avec des poches intérieures insérées dans les coutures côtés. Il a été réalisé en matière sweat épais de deux coloris, un pour le corps et un autre pour la capuche. La doublure est une popeline en Vichy. Pour la version zippée, vous aurez besoin d'un zip séparable en métal ou plastique. Pour certaines tailles, la mesure de zip ne correspond pas à une mesure standard. Et dans ce cas, il va nous falloir raccourcir le zip. Avant de commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas de repère précis sur le gilet pour marquer le début du zip. En effet, comme le bas est arrondi, on peut choisir de faire commencer le zip plus ou moins haut. A vous de voir où vous préférez faire commencer le zip, mais cela peut vous permettre de rattraper les quelques millimètres manquants pour atteindre une longueur standard. Dans ce cas, on préférera prendre une taille inférieure à celle renseignée dans le tableau, tout en sachant que le zip commencera plus haut et que le rendu sera un petit peu différent. Mais pour certaines tailles, jouer sur quelques millimètres ne sera pas suffisant. Et dans ce cas-là, il faudra tout de même raccourcir son zip. On va commencer avec un zip en métal. Je marque avec un repère la longueur finale de zip souhaitée. Maintenant, je vais ouvrir le zip et, à l'aide d'une pince coupante spéciale pour loisirs créatifs, pour les bijoux par exemple, je ne coupe pas les bagues mais les ouvre en les serrant fort au niveau de leur ouverture. J'enlève les bagues d'arrêt du haut du zip en les ouvrant fermement mais sans les abîmer car elles vont resservir. On fait en sorte aussi de ne pas trop abîmer la tresse du zip. On va ensuite enlever les maillons, un par un, jusqu'à arriver légèrement en dessous de la marque, pour laisser la place à des bagues d'arrêt. Je me sers toujours de la pince coupante sans endommager la tresse du zip. Il faut pincer et tirer fortement d'un coup sec. Je compte le nombre de dents enlevées d'un côté, puis j'enlève le même nombre de dents sur la tresse opposée. Puis, je vais replacer les bagues d'arrêt au niveau de la marque, enfin juste en dessous, en les pressant délicatement avec une pince plate cette fois. Enfin, je pourrai dès à présent ou plus tard recouper le haut de la tresse textile du zip pour garder environ 3 cm de tresse sans maillon sur le haut.
Pour un zip à maillon plastique, on peut le raccourcir par le haut, mais c'est moins esthétique au final. Les maillons en plastique ne peuvent être retirés. On devra donc raccourcir et replier le zip. On a fermé le zip et marqué la longueur finale souhaitée avec un stylo textile ou une craie. Il faudra alors ouvrir le zip et placer un côté sur le travail, dans notre cas endroit contre endroit d'un devant en bord à bord. On épinglera, puis on repliera le surplus de la tresse à angle droit vers l'intérieur en haut du devant afin de le prendre dans la couture. Il restera à recouper enfin le haut de la tresse textile du zip pour garder environ 3 cm de tresse sur le haut et éventuellement couper les maillons en surplus avec une pince coupante s'il vous gêne. Lorsque le zip sera rabattu avec la tresse sur l'intérieur du vêtement, le surplus de zip sera plaqué sur l'envers du vêtement, mais formera sûrement une surépaisseur peu esthétique. Sur ce vêtement, nous avons réalisé un lien en tissu tressé d'inspiration bohème. Ça n'est qu'un exemple des nombreuses possibilités qui s'offrent à nous, mais je vais vous montrer comment le réaliser afin que vous ayez une technique de base. On a donc trois bandes de tissu d'une largeur de 1,5 cm sur une longueur d'environ 50 cm. On va superposer les trois bandes en alignant les lisières ainsi que le fil brillant. On pique les épaisseurs ensemble afin de les maintenir. Pour m'aider à tresser les bandes, je vais scotcher mon travail à la table. Je peux ensuite commencer à tresser. Le fil brillant sera toujours associé à la même bande et on prendra soin de toujours bien placer le fil brillant afin qu'il soit visible. De la même façon, on prend soin de tresser les bandes en essayant de toujours avoir l'endroit du tissu face à nous. Si on s'aperçoit que le fil brillant a tendance à disparaître dans le tissu, on n'hésite pas à faire comme moi et à tirer légèrement dessus pour le faire ressortir à l'aide d'une aiguille. On s'arrête à environ 6 cm du bas des bandes. Une fois arrivé au bout, on fait plusieurs tours bien serrés avec le fil brillant afin d'arrêter la tresse. En faisant ces tours, on évite de superposer le fil brillant afin que ce soit encore plus joli. S'il s'agit de la seconde tresse, je vérifie que j'ai bien le même nombre de tours que sur la première tresse. J'enfile ensuite mon fil dans une aiguille à gros chat et je noue mon fil pour l'arrêter, de préférence au dos de la tresse. Je fais un second nœud pour bien sécuriser. Enfin, je passe mon fil brillant à l'intérieur de la tresse. Je recoupe mes bandes afin qu'elles aient la même longueur. En option, on peut détisser les bandes afin d'obtenir comme un effet pompon. Pour ce faire, je mets d'une aiguille et j'enlève un à un les fils de trame. Ici, il s'agit d'une double gaze. Le tissage est plutôt lâche, donc ça se fait assez facilement. Je vous montre en plus gros plan afin que ce soit plus parlant pour vous. On peut donc soit céder d'une aiguille ou alors venir en lisière tirer chaque fil un à un. Personnellement, j'utilise un peu les deux techniques en fonction de comment se présente le tissu. Bien sûr, on commence par le bas et on remonte au fur et à mesure. Au début, on ne va pas se mentir, ça ressemble un peu à rien. Mais au fur et à mesure, on voit de plus en plus l'effet pompon se former. On prend soin de bien peigner les fils afin que ce soit encore plus joli. Dernière étape, l'égalisation des pompons. Je me place sur un tapis de coupe et j'aligne bien mes deux tresses. Je prends une règle plutôt lourde et je la fais glisser jusqu'à arriver à la longueur voulue. Je presse bien pour tenir tous les fils et, avec un cutter rotatif, je viens couper tous les fils qui dépassent. Et voilà, vos deux tresses sont terminées Une bride est bien souvent un morceau de cordon fin, élastique ou non, ou alors une broderie main. Si l'on n'a pas de cordon assorti, on peut réaliser une fine bride dans notre tissu. Nous allons voir ensemble comment faire. On coupe une bande de tissu d'environ 2,5 cm de large et la longueur dépend du nombre de brides que vous souhaitez faire. On plie cette bande dans sa hauteur, endroit contre endroit, et on va venir piquer à 5 mm du pli. Pour m'aider à piquer toujours à la même distance du bord, je m'aligne sur mon pied de biche et je joue ensuite sur le déplacement de l'aiguille 
pour obtenir la bonne marche de couture. Je ne prends pas la peine d'épingler ou de repasser, je plie la bande au fur et à mesure de la piqûre. À la fin de la couture, je ne coupe surtout pas à ras mes fils de couture, et au contraire, je me laisse une bonne marge. On réduit la marge de couture à 3-4 mm, assez proche de la couture. On enfile le fil de couture dans une aiguille à bourron et on noue les deux fils ensemble. On passe l'aiguille dans le tube et on peut retourner le tube en s'aidant du fil et de l'aiguille. Le plus difficile est d'amorcer le retournement. Une fois fait, le reste viendra beaucoup plus facilement. On retourne donc le tube au fur et à mesure. Voilà une fois retourné. Il ne nous reste plus qu'à couper le tube en autant de brides que nécessaire. Dans le cas de la version en matière matelassée, qui est un choix de matière optionnel, on a choisi de réaliser nous-mêmes le matelassage du velours milleré. On vous montre comment faire ici, mais si vous voulez plus d'astuces, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo technique à ce sujet. De mon côté, j'ai, dans l'ordre, d'abord décidé de matelasser un velours milleré pour lequel j'ai pris un grand morceau dans toute la largeur du tissu et sur une hauteur supérieure à mes pièces les plus grandes. J'ai également pris un morceau de wattine d'épaisseur moyenne. Puis j'ai marqué sur l'endroit du tissu principal les lignes de piqûre de matelassage en losange avec une craie de tailleur et une règle de patchwork en créant des lignes parallèles inclinées à 45 degrés et écartées de 3 cm chacune. Puis j'ai réalisé les lignes, elles aussi à 45 degrés de la lisière, et espacées, là encore, de 3 cm chacune. Bien sûr, vous pourriez faire des motifs de matelassage différents, ou plus ou moins écartés. Le matelassage permet de laisser libre cours à son imagination. Après avoir marqué mes lignes, j'ai placé sur l'envers du tissu mon rectangle de boîtine, que j'ai épinglé grossièrement, avant de passer à la main avec une aiguille, un fil de bâti avec de très gros points comme ceci. Ainsi, je maintiens en place les deux épaisseurs sur une surface importante comme ici. Puis, j'ai déjà retiré les épingles et je vais pouvoir maintenant réaliser mes piqûres au point droit le long de toutes les lignes marquées. Je vais ici utiliser un fil ton sur ton avec la matière, mais bien entendu, il est possible de créer des effets graphiques avec des fils contrastants, des fils plus épais type fil à jean ou encore des fils métallisés. Bref, j'y vais ligne par ligne avec, en option, des points d'arrêt en début et fin de chaque piqûre. C'est plutôt ludique à faire, mais c'est quand même un peu long, alors je vais continuer de mon côté et je vous montre quand c'est fini. Voilà le résultat avec mon matelas terminé. Ce matelassage en losange avec des piqûres espacées de 3 cm donne un beau gonflant à la boîtine qui n'est pas très comprimé. Il me reste à enlever le fil de bâti en coupant le fil et en tirant. Maintenant qu'on a préparé le matelas, on va placer les pièces dans le sens du droit fil sur l'endroit du matelas bien à plat. Aucune pièce ne sera à poser sur le tissu plié car on risquerait de ne pas assurer une belle symétrie. On épingle et on va couper autour, les marges de couture étant incluses sur les patrons d'Ikati. J'ai commencé ici un devant. J'aime bien utiliser un cutter rotatif, mais bien entendu, des ciseaux feraient tout aussi bien le travail. Puis je vais repérer le niveau du motif créé par la surpiqûre, ici le losange, et je vais placer en miroir la pièce pour former mon autre devant, bien aligné sur la coupe du devant déjà fait. Ainsi, à la fin, le matelassage devant gauche et devant droit seront bien symétriques, avec des motifs bien alignés. Pour le dos, je vais préférer reporter la pièce d'eau en symétrie plutôt que de couper au pli. Je place ma pièce d'eau le long du droit fil, j'épingle, je marque le milieu, je coupe ou marque le contour à la craie de tailleur. Puis j'enlève les épingles et reporte en miroir ma pièce selon les repères milieu faits. Je fais bien attention à la symétrie, j'épingle de nouveau ma pièce et je coupe. J'ai également coupé de mon côté les poches dans ce tissu. On commence par le surfilage des pièces qui peut se faire avec un surjet à la surjeteuse 3 fils ou 4 fils ou un point zigzag à la machine à coudre. 
on fait ce surfilage principalement si le vêtement est en chaîne et trame. Ainsi, après chaque assemblage, on n'aura plus qu'à ouvrir les coutures au fer. C'est l'option que j'ai choisie pour mes trois versions. Si le vêtement est en maille, on pourrait faire de même, ou alors assembler et surfiler en même temps, notamment grâce à la surjeteuse. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de surfiler les pièces en amont, ce sera fait au fur et à mesure en même temps que chaque assemblage. Vous ne pourrez simplement plus ouvrir vos coutures au fer. On prendra donc soin de coucher les marges de couture d'un côté et de l'autre lors de chaque assemblage afin d'éviter des surépaisseurs. On commence par l'option poche plaquée. Pour cette vidéo, je vous montre une technique légèrement différente de celle du tutoriel et que j'aime beaucoup utiliser. On plie endroit contre endroit le haut de la poche sur 2 cm, on épingle et on pique les deux côtés le long de la marge de couture à 7 mm de la lisière. On retourne l'ourlet envers contre envers et on le repasse. Je l'ai fait de mon côté sur l'autre poche, c'est pratique car les rentrées des côtés vont se préformer. Attention, pour des matières synthétiques, comme ici en Sherpa, on ne peut pas repasser, donc on marque avec des épingles simplement. Je vous montre dans les deux versions, la seconde poche, une fois cousue, ici en Sherpa, ou en tissé coton, ici. On repasse ensuite des rentrées de 7 mm sur les trois autres côtés. Évidemment, pour les matières synthétiques comme sur ma Sherpa ici, je ne vais pas repasser, mais simplement marquer les rentrées en les tenant par des épingles, et en mettre pas mal d'ailleurs au niveau des arrondis. Au niveau des arrondis justement, les rentrées peuvent être un peu compliquées à repasser. Dans ce cas, on a deux solutions possibles. Soit passer un fil de fronce et tirer légèrement dessus afin de bien former les arrondis. Sinon, on peut granter la marge de couture de l'arrondi. Ainsi, les rentrées se formeront plus facilement. Une fois préparé, on place les poches sur les devants au niveau des repères indiqués sur le patron. On épingle la poche en s'assurant qu'elle soit bien droite et symétrique à l'autre poche. Si, comme ici, on a des motifs, on aura au préalable essayé de couper pour permettre de beaux raccords. Mais ce n'est pas toujours facile, donc on fait au mieux. Quand les poches sont épinglées, on les pique très proche du bord à environ 2 mm en ajoutant des points d'arrêt de renfort avec plusieurs allers-retours en début et en fin de piqûre. Je vous montre sur les deux versions. On va maintenant voir comment faire pour assembler la seconde option de poche, les poches côté. Ces poches sont prises dans la couture côté et sont donc invisibles. On conseille ensuite de les surpiquer au devant afin qu'elles tiennent bien en place, mais si vous ne voulez pas avoir de surpiqûre apparente, vous pouvez faire des points discrets à la main afin de la fixer sur les devants. A vous de voir ce que vous préférez en fonction du style de votre vêtement. On place endroit contre endroit les poches au niveau des repères sur les côtés des devants et du dos en tissu extérieur. On épingle donc les quatre poches ainsi. Je vous montre l'épinglage sur les devants et une fois piqué sur le dos. On vient donc piquer à 7 mm d'un repère à l'autre. Une fois piqué, on ouvre les poches et on les repasse bien si la matière le permet. Dans le cas d'un synthétique, on peut mettre un tissu de coton ou une pâte mouille entre le fer et le tissu synthétique. Les poches devront ensuite toujours rester ouvertes ainsi pour le reste de l'assemblage. Avant de passer à l'assemblage du corps à proprement parler, on va s'occuper du système de fermeture. Si on a des liens à nouer, on vient les placer au niveau du repère sur les devants en tissu extérieur. On aligne les lisières ensemble. Les liens se retrouvent bien vers l'intérieur du vêtement et non vers l'extérieur. C'est normal. C'est une erreur que l'on fait souvent lorsque l'on est débutant. On aurait tendance à vouloir placer les liens plutôt vers l'extérieur. Mais vous allez comprendre, lorsque l'on aura fini l'assemblage du vêtement, les liens seront bien placés. On pique les liens dans la marge de couture pour les tenir en place. Pour l'option bride, on coupe un morceau de cordon d'environ 7 cm, cette taille étant à adapter à la taille de votre bouton. On peut aussi utiliser une bride faite dans notre tissu, comme nous l'avons vu juste avant. 
C'est ce que j'ai choisi de faire ici. On replie le cordon ou la bride en deux et on la place au niveau du repère sur le devant gauche en tissu extérieur. On aligne les lisières. Cette fois encore, la bride se situe vers l'intérieur du vêtement et non vers l'extérieur. On pique dans la marge de couture pour le tenir en place. Si on le souhaite, on peut ajouter d'autres brides en dessous. Pour le zip, on a vu plus haut comment le rétrécir au besoin. Une fois à la bonne taille, on peut l'assembler au devant en tissu extérieur. On place le zip endroit contre endroit, le long d'un devant. La bague d'arrêt du zip se situe 9 mm sous l'encolure. Le bas s'arrête où on le souhaite, avant l'arrondi. On épingle bien. Pour finir, on va replier le haut de la tresse vers l'extérieur et maintenir par une épingle. Il ne nous reste plus qu'à piquer le long des dents du zip. Je vous montre comment piquer le zip à la machine. Dans un premier temps, il vous faut un pied de biche spécifique, comme celui-ci, qui permet de se dégager un côté. Je déplace mon aiguille afin de piquer à 7-8 mm du bord. On commence par le bas du zip et on pique le long des dents au point droit, en prenant soin de garder une distance égale aux dents du zip tout du long, et de garder également la même distance lors de la piqûre de la seconde partie du zip. On fait attention à ne pas étirer le tissu en dessous pour ne pas que le zip fasse gondoler le tissu. Le point technique que je voulais vous montrer en vidéo est celui-ci, lorsque l'on se retrouve au niveau du curseur. On voit que l'on n'a plus la place pour pouvoir continuer à piquer selon notre même marge, et cela risque de créer un décalage visible. Dans ce cas-là, il faut planter l'aiguille dans le tissu, puis soulever le pied de biche. On fait ensuite passer le curseur derrière le pied de biche. Si cela ne passe pas, on peut surélever le pied de biche, et si vraiment ça ne passe pas, on peut même carrément enlever le pied de biche. Une fois le curseur passé derrière, on peut rabaisser le pied de biche et reprendre notre piqûre. C'est un geste simple à faire, mais qui est très précieux pour la pose de zip. En haut, on replie bien la tresse et on la prend dans la piqûre. Voilà une fois piqué. On va ensuite épingler le second côté. On place endroit contre endroit les devants en prenant soin de bien les aligner. On épingle le haut du zip, puis on vérifie l'alignement sur l'endroit du vêtement. Une fois l'alignement validé, on peut ouvrir entièrement le zip et terminer l'épinglage. Je vérifie une dernière fois l'alignement en refermant le zip. Je replace mes épingles perpendiculaires, c'est plus simple pour piquer à la machine. Je replie le haut de la tresse du zip vers l'extérieur et j'épingle. On pique à la machine en gardant la même marge de couture et en appliquant les mêmes conseils que précédemment. Je pique à la machine, mais cette fois-ci c'est encore plus simple, le curseur étant sur l'autre partie du zip. Et voilà, une fois le zip assemblé. Je fais un petit aparté concernant le brandebourg. Nous avons choisi de le piquer à la toute fin, lorsque le projet est terminé. Ainsi, on s'assure de son bon placement et de sa symétrie. Toutefois, il serait aussi possible de le piquer dès maintenant, afin de ne pas avoir de surpiqûre visible sur la doublure. Il faut juste être sûr de soi pour le placement, et savoir que la surépaisseur du bouton peut éventuellement nous gêner lors de l'assemblage. On passe à l'assemblage des épaules. On place endroit contre endroit les devants et le dos en tissu extérieur et on aligne les lisières des épaules. On épingle, puis on piquera à 7 mm. Une fois piqué, on pourra ouvrir les coutures au fer. On fera de même avec les devants et le dos en doublure. Pour l'option capuche, on place endroit contre endroit les deux capuches en tissu extérieur et on aligne les lisières du dos de la capuche. Je vous montre l'épinglage ici, sur une version capuche classique, mais bien sûr, le montage est identique pour une capuche à nouer. On pique à 7 mm. Voilà une fois piqué. On crante dans l'arrondi, puis on ouvrira la couture au fer. On fait de même pour les pièces capuche en tissu doublure, que je vous montre déjà assemblées ici. Je les fais sur les deux versions, la version classique et la version capuche à nouer. On continue le montage pour une capuche classique. On place endroit contre endroit les capuches en tissu extérieur et doublure et on aligne le bord devant. 
On épingle en prenant soin de bien garder les coutures ouvertes au niveau de la couture d'assemblage. On pique à 7 mm. On va maintenant placer la capuche doublure dans la capuche en tissu extérieur, envers contre envers. J'épingle au niveau de la couture d'assemblage le tissu extérieur et la doublure ensemble afin que ça tienne bien en place. J'épingle également le long du bord devant et j'irai ensuite repasser. Enfin, on peut surpiquer pour que tout reste bien en place, soit à 2 cm du bord pour que la surpiqûre soit visible, ou si on veut quelque chose de plus discret, on peut la faire à 3 mm du bord. Je vous montre ici, j'ai choisi de faire une surpiqûre visible à 2 cm du bord. On passe à la capuche à nouer, le principe est identique, mais je vous montre quand même. On place endroit contre endroit les capuches en tissu extérieur et doublure, et on aligne le bord devant. On aligne donc également les nœuds dans la continuité. On épingle en prenant soin de bien garder les coutures ouvertes au niveau de la couture d'assemblage. On pique à 7 mm. Voilà une fois piqué, j'ai donc bien piqué le bord devant et les nœuds dans la continuité. Je dégarnis les angles et je crante dans les arrondis. Au niveau de la jonction entre le bord devant et la capuche, qui est quasiment en angle droit, je réalise un cran à ras de la piqûre. Une fois cranté, on peut retourner les nœuds sur l'endroit et placer la capuche doublure dans la capuche en tissu extérieur, envers contre envers. On prend soin de bien tout retourner et on prend son temps pour bien repasser. Il ne reste plus qu'à surpiquer, ce que j'ai déjà fait ici à 3 mm du bord. Une fois la capuche en elle-même assemblée, on peut l'assembler au corps. Je vous montre ici avec une capuche classique, mais bien sûr ce sont les mêmes étapes pour une capuche à nouer. On marque par une épingle le milieu de l'encolure d'eau. On place endroit contre endroit la capuche et le corps en tissu extérieur. On prend soin de bien faire correspondre les repères. Le milieu d'eau correspond à la couture d'assemblage de la capuche. Les repères de la capuche correspondent aux coutures épaules. La capuche démarre et s'arrête à 8 mm des extrémités. On pique dans la marge de couture pour tenir en place. Voilà le résultat sur les deux versions. Pour l'option colle en bord côte, on commence par plier la bande en deux dans sa longueur envers contre envers et on repasse bien. On va venir placer le col endroit contre endroit le long de l'encolure du corps en tissu extérieur, lisière à vif alignés ensemble. On fait correspondre les milieux d'eau ensemble ainsi que les repères du col avec les coutures d'épaule. Le col démarre et s'arrête à 8 mm des extrémités. Je place donc mes épingles comme ceci. On voit donc que le col est plus petit que l'encolure, mais c'est tout à fait normal. On va l'étirer en le cousant et c'est ce qui lui permettra de bien se plaquer contre la peau lorsque le vêtement sera porté. On pique dans la marge de couture pour tenir le col en place. Voilà le résultat fini. On pourrait, en option, coucher les marges de couture sous le corps et surpiquer à 3 mm pour tenir en place les marges. On passe à la doublure du corps. Vous allez peut-être être un peu étonné par le montage, mais vous pouvez nous faire confiance. On a fait pas mal de tests afin de trouver la meilleure façon de faire. Avec cette technique, vous n'aurez qu'une seule petite couture à fermer à la main, que l'on a placée au niveau de la couture côté de la doublure, afin qu'elle soit la plus discrète possible. On revient en arrière en vous montrant l'assemblage qu'on commence ici. On marque le milieu de l'encolure d'eau par une épingle. On place maintenant endroit contre endroit le corps en tissu extérieur et en doublure et on aligne les lisières. On va commencer par épingler les lisières d'encolure. On prend soin de bien ouvrir les coutures d'assemblage des épaules. Je commence par placer une épingle au niveau du milieu d'eau, puis aux coutures d'assemblage épaules. Je fais de même de l'autre côté, puis j'épingle entre les deux. On passe ensuite à l'épinglage de l'encolure et des devants. Si l'on a une capuche ou un col en bord côte, ils seront pris en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Au niveau des devants, les liens, les brides ou encore le zip ont eux aussi été pris en sandwich. 
on aligne ensuite les lisières d'emmanchure et on épingle. On pique à 7 mm les emmanchures. Puis on pique à 7 mm les devants et l'encolure en commençant et s'arrêtant environ à la moitié des devants. Le début et fin de cette piqûre n'ont pas besoin d'être très précis. On prend simplement comme repère visuel le milieu des devants. J'avais oublié de mon côté d'épingler aussi les devants, donc je vous le montre ici. Voilà une fois piqué. On dégarnit les angles à l'encolure, puis on crante dans les arrondis des emmanchures et de l'encolure. J'ai oublié de le faire ici, mais vraiment, je vous conseille de bien le faire. Ça facilite le positionnement de la doublure par la suite. On peut maintenant retourner le vêtement sur l'endroit. On attrape un devant en passant par le dos et on tire dessus pour le retourner. On fait de même pour le second devant. On remet tout bien en place et on repasse. On va continuer l'assemblage de la doublure, mais pour la version sans poche côté pour l'instant. Pour la version avec poche côté, cela vient juste après. Cette étape est un peu difficile à visualiser avec du texte et un dessin, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus parlante en vidéo. Le vêtement bien à plat sur la table, on va venir assembler les coutures côté. Pour ce faire, on vient attraper le côté en tissu extérieur du devant pour venir le placer endroit contre endroit, du côté en tissu extérieur du dos. En les plaçant ainsi, on a également la doublure qui vient avec et on peut placer les côtés doublure endroit contre endroit de la même façon. On va maintenant épingler. Je commence par épingler les côtés en tissu extérieur, puis les coutures d'assemblage des emmanchures en prenant soin de bien garder les coutures ouvertes. Enfin, je finis avec les côtés en doublure. Voilà à quoi ça ressemble une fois épinglé. On peut piquer à 7 mm d'une extrémité à l'autre. On fait de même de l'autre côté, seule différence, on laissera une ouverture entre 10 et 15 cm au milieu de la couture côté doublure. On prend soin de bien ouvrir la couture au fer, si le tissu le permet bien sûr. Par exemple, pour la version doublée en doudoune, on ne l'a pas fait car la chaleur risquerait d'abîmer le tissu. Je vous montre maintenant avec les poches côté. Le principe est identique, il y a simplement les poches qui seront prises en même temps dans la couture. On répète donc les mêmes étapes, le vêtement bien à plat sur la table et poche dépliée. On va venir assembler les coutures côté. Pour ce faire, on vient attraper le côté en tissu extérieur du devant pour venir le placer endroit contre endroit du côté en tissu extérieur du dos. En les plaçant ainsi, on a également la doublure qui vient avec. Et on peut placer les côtés doublures endroit contre endroit de la même façon. Sur le corps en tissu extérieur, on a également les poches qui s'alignent. On va maintenant épingler. Je commence par épingler les coutures d'assemblage des emmanchures en prenant soin de bien garder les coutures ouvertes. J'épingle ensuite les côtés en tissu extérieur ainsi que les poches, puis les côtés en doublure. On peut piquer à 7 mm d'une extrémité à l'autre en passant donc par la poche. On fait de même de l'autre côté, seule différence, on laissera une ouverture de 15 cm au milieu de la couture côté doublure. Par ailleurs, je vous montre une astuce pour la piqûre à l'entrée de la poche. À ce niveau, j'ai cranté avant la marge de couture et j'aplatis les coutures en dessous et au-dessus, puis je pique. Cela évite les surépaisseurs. On ouvre ensuite les coutures au fer. On peut maintenant surpiquer les poches côté au devant afin qu'elles tiennent bien en place. On positionne les devants bien à plat, sans pli, et on plaque par-dessus les poches. On épingle bien, puis on surpique tout autour des poches, en prenant son temps, afin d'avoir une piqûre bien régulière. Contrairement à d'habitude, pour une fois, on préférera plutôt faire cette surpiqûre en verre du tissu face à nous, pour pouvoir suivre la forme de la poche. Et voilà une fois les poches surpiquées. Comme dit précédemment, si vous ne voulez pas de surpiqûre visible, il est également possible de faire des points discrets à la main afin de fixer la poche. Il ne nous reste plus qu'une étape avant de terminer l'assemblage de la doublure au tissu extérieur. On va venir placer endroit contre endroit les bas des devants et des dos en tissu extérieur et en doublure. On épingle en faisant correspondre les coutures d'assemblage et en prenant soin de garder les coutures ouvertes. On pique à 7 mm 
en commençant et terminant la piqûre, là où commençait et terminait la précédente piqûre. Voilà une fois piqué. En option, on peut cranter dans les arrondis des devants. On peut retourner le gilet sur l'endroit en le passant par l'ouverture laissée dans la couture côté de la doublure. On prend soin de bien faire ressortir tous les angles et arrondis et on repasse. En option, on pourrait surpiquer à 3 mm tout autour des emmanchures ainsi que de l'encolure devant et bas en fonction du style que l'on souhaite. Il nous reste encore à fermer l'ouverture laissée sur un côté doublure par une couture invisible à la main. Je vous montre comment je la réalise. Je commence par épingler l'ouverture pour que les deux côtés soient bien face à face. On prend donc une aiguillée de fil assortie à notre tissu. Le principe de la couture invisible est de venir piquer exactement en face de là où sort notre aiguille. En fait, c'est un peu comme si on dessinait des créneaux avec notre aiguille. On sort donc exactement au niveau du pli et on pique en face au niveau du pli également. Plus les points seront petits, plus la couture sera discrète. On tire sur le fil pour bien le rentrer, mais attention à ne pas trop tirer non plus, auquel cas le fil crée une tension qui rend la couture visible. Je finis par un nœud que je viens rentrer à l'intérieur du vêtement pour le cacher. Et voilà une fois fini, la couture est vraiment invisible. Si vous avez choisi l'option bride et bouton, il ne reste plus qu'à venir coudre le ou les boutons en vis-à-vis -vis de la ou des brides. Pour l'option brandebourg, c'est le moment de le positionner à l'endroit souhaité. On vérifie que les devants sont bien alignés, on ferme le brandebourg et on le positionne à la hauteur souhaitée. On prend bien sûr soin de bien le centrer entre les deux devants, de façon à ce que le bouton se retrouve pile au milieu. Notre petite astuce pour les maintenir à l'endroit souhaité, c'est d'utiliser de la colle temporaire, ce qui permettra de maintenir les brandebourgs le temps qu'ils soient cousus. Ensuite, on surpique les triangles afin qu'ils tiennent bien en place. Je vous montre déjà piqué sur ce gilet. Petite astuce, au lieu de surpiquer, on peut choisir de piquer les brandebourgs à la main afin que la couture soit la plus discrète possible et pas visible sur la doublure. Je l'ai fait ici sur un côté et je vais vous montrer comment faire sur l'autre côté. On pique exactement dans les trous déjà existants et on prend quelques fils du tissu extérieur dans la couture, puis on repique dans ce même trou. On fait bien sûr attention à ne pas prendre la doublure en même temps. On fait tout le tour du brandebourg et voilà Et voilà, votre gilet vienne est terminé on adore ce patron car il peut être très rapide à coudre lorsque l'on ne choisit aucune option, mais avec des finitions parfaites. Pas une seule couture n'est visible. Pour les couturières un peu plus expérimentées, ce patron est une excellente base pour créer des vêtements très différents, du classique gilet de berger à l'indispensable doudoune sans manche. On espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag Ikati Vienne. A très bientôt chez Ikati